ーすんごいねまだまだ酷使しようと思いますゆいちゃんと比べるとこんな感じですあおはようございます今ですね山梨県の西湖の方に向かっておりますちょっとね今ね見ての通り少し、ね、雨が降ってきちゃってるんですけど今日はね実はあの朝早く出ております昨日ねすごい夜雨降ってたのでちょっと夜出るのはあれかなっていうことで朝ね出発に切り替えておりますもうね朝7時をちょっと回ったとこなんですけどまあお盆時期ということもあってまあ見ての通りこの先真っ赤ですねだいぶ渋滞が続くかなとで今日のキャンプ場は予約がねできないところで早い物順みたいなとこなんですよねで9時半から開くんで今だと9時17分着ギリギリだからちょっとどうかな入れることを願って向かっておりますで今ですね圏央道なんですけどもここからね中央道に乗って最後の方にね目指していきたいと思いますえっと今ですね向かってる最中なんですけどもだいぶ渋滞です7時8時台でねこんなに混むとは思わなかったでねこれねマジでルートミスでもうこれ分かる人には分かるんですけど東名のまず乗ってたんですよね東名から御殿場に行って御殿場から最後まで登っていけばよかったんですけどなんでかね今日はねナビが中央道を案内しててってっきりね東名がなんかすげえ渋滞してるのかなっていうふうに思ってて今日はなんか多分そっち側が渋滞してるんだなと思って何にも思わず来たんですけどもう真逆で中央道が大渋滞。まだ県王で中央道に入れてないんですけどもうその手前で今こんな状態でもうすでに30分2 3 0分経っちゃってるかな御殿場方面がねガラガラだったっていうで今日はちょっと急ぎたかったんで最速ルートでみたいなので行ったんですけどこっちで来たかーと思ってちょっと失敗したなーっていうのがでね今到着予定時刻が9時半になっちゃったんですけどそこのキャンプ場が入れない可能性もちょっと出てきたのでちょっとね違うパターンも考えなきゃなと。はい、ということでねこればっかりちょっとね仕方ないんですけど向かっていきたいと思いますと今ですね中央道の方にようやく入りましたで中央道の方ね今一応渋滞マークついてるんですけども先ほどよりかは流れてるかなーまで到着予定時刻がね9時から10時20分になるというまさかの1時間半そもそも2時間かかるかかかんないかの道のりを1時間半プラスされるという、えー、やっぱお盆マジックですねこれはね壊滅的うんほぼほぼ無理なんですけどちょっとね今日じゃなきゃダメなんですよね僕らがなんで何としてでもどっかのキャンプ場に滑り込むか、まあ、最悪ちょっと全然プラン変えるかっていうのを今考えながら知っておりますはいと今ですねようやく川口湖のインター降りましたこのあとね川口湖を抜けてでそれからね最後の方に入っていくんですけどもうんなんかまた渋滞しとるわなんでやうわすんごいねうわ最古の自由キャンプじゃんあそこであれかうわーすんごいねやば西の海満杯やんあ強かったガラガラやんあめっちゃラッキーすっげえガラガラやん無事到着してサイトに止められた向こうすっごい混んでるいやもう絶望的だと思ったけど空いてたから奇跡でこちらがね新しく買ったテントです新しいニューギアロッチシェルターですお家の形のテント建てようこの辺にロッチを建てようと思いますデルタマックス2000冷蔵庫使おうかな塩入れる今ねこんな感じでちょっと見づらいけど40ワットぐらい消費しております何を使ってるかっていうとこちらですもんね冷蔵庫になりますはい今日はですねこのソーラーも使っております400ワットのソーラーですはいこんな感じでですね400ワットで今充電しております今だいぶね日が出てますんでこれでね充電できてるんじゃないかなと思います引きで見るとねこんな感じですゆうちゃんと比べるとこんな感じです割と大きいですで何ワット充電できてるか確認します
。はい。で今ね日が出てるんですけど、ざっくりね150ワットぐらいかな。あもっともっといくなもっといくな。あすごいすごいすごい。300ぐらいいくな。結構日の照り照り具合で変わっちゃうけど、300ぐらいちゃんと入りますね。まあ一応400ワットのソーラーなんで、結構強いは強いんですけど、ちゃんと発電しますね。今ね、下が 50W って書いてあるんですけど、これは先ほどのね、冷蔵庫を使用してますので、えー、使ってる分になります。だから今、相殺できてる感じかな。あーで、今ね、ちょっとゼロになったんですけど、これはね、曇ってる。日の入り方で結構吸収力やっぱ変わりますね。で、ちゃんと日が出てれば200は絶対いく。だから今この使い方だと、ソーラーで充電しながら、冷蔵庫を使ってるけど、冷蔵庫がそのまんま、えー、相殺できてプラスになってるから、ずっとなくならない感じかな、これなら。で、結構でもね、やっぱでかいだけあって、ちゃんと入りますね。車のそううちのボンちゃんのソーラーは 200W だけどそれよりか全然入ってるからやっぱ優秀だねこれはデメリットはでかいでかい重たいかなでも能力は高いかなっていう感じですよしこれはこんな感じです結構大きい何キロあんだろうね今日のね、最近はこんな感じです。目の前が湖です。ふうちゃんはもう完全に湖の方に。あ、すごいいいじゃん、これ。<笑>景色いいでしょふうちゃん、後でさ、湖だからちょんちょんしに行く。オッケー。ふうちゃんが特等席、めちゃくちゃ撮ってる。よし、今ですね。ワイファイも充電しながら、サーキュレーターも回してます。そんなに熱くはないんだけど一応ねウイちゃんの方に風を回そうかなとであとね今これ映してるこのカメラもね一緒に充電させながら使おうかなと思っておりますやっぱ2000ワットあるんでねこの辺容量は全然余裕です携帯も充電しとこうじゃあこの新しいテントどうはいいいですね簡単はいいいですねって言われて風がでも強くても、ね、全然平気だね空間がねそうやってやばいね風うんなんとか間に合ってキャンプ場が空いてたのが良かった、うん、やっぱりさテントあった方がさプライベートルームかは圧倒的に強い、うん、よしカップラーメン食べようこっから見える景色もいいねいや眺めはすごいよ、ね、じゃあこっちの付け使ってもいいのうーちゃんさっきこの付けに気づかなかったなんで机が伸びたんですか実は新調したのはこれねこの IG キーにくっつけてるだけだけどでも楽だよねこれ今日オーニングがきついな、うん、出してもタープだねデッドでねこのねデルダマックスのいいところは今使っている使用状況がアプリで見えるっていうところこんな感じでね容量が見えるあ今 98% かあ温度も出るんだね29度って今使用量も出るしそうこんな感じでね各何にどんぐらい使ってるかみたいのも出るからこれはすごく分かりやすいそうであとね充電のね速度も変えれたりできるからこれも結構大きいかな家とかだったらねこの高速充電マックスでもいいんですけど車とかで使う時はインバーターでね充電とかになると1500円って結構使っちゃうから例えば500に縛るとかねそういう使い方もできるんでここはすごい大きいかなてか僕が使って知ってるのはエコフローだけこれ優秀これ多分ソーラー使ってる時に見るとここに出るんですよねソーラー何ワットみたいなこの機能はいい今電源ボタンついてるんですけどこれを押すとオフになるただ今オフしちゃうとね冷蔵庫が切れちゃうんでちょっとオフできないんですけどそういうこともできるっていうのでね結構こういうところはエコフローさんの方が進んでるかなと思いますああこの椅子もちょうどいいなテントの中こっち端っこでうんなんだかもテントシェルターこれなんていうんだろうテントでいいんかなロッチシェルターはテントなのかどういう誰か詳しい人教えてくださいこのねこの間ちょっと出たけどグローラー今日はね、白い角。夜とかランタンつけたら全然違うだろう。うん。さゆちゃん行こう。
ちゃんちゃんしに行こうぜ目の前だからねここ。ゆいちゃんどう？いい感じ？うん、ポポが入ってくれる。あ、冷た。あ、魚いったんですよ。ほら。本当だ。なんだろうね。このサイトの目の前で足がちょんちょんするくらいの入れる。はい今ですねだいぶ使ってるんですけどもまだねあと 86% 使ってる内容としては w i f i の充電え iPhone の充電、えー、それからちょっと今上にちょっと見えてるサーキュレーター稼働してるのとあと冷蔵庫これが多分一番食ってると思うんだけど冷蔵庫も充電しておりますこれが冷蔵庫でサーキュレーターで今ねちょっと見づらいんですけどここにですね iPhone とあ w i f i かを充電しておりますで夜はこれでランタンもつけようかなと思ってるんでまだまだ酷使しようと思います感じでサイトからまあまたウイちゃんが見えますちなみにここの真下にはベッドですベッドとかコットンはい、今ですね気づいたのはね前回お借りしたデルタプロと比べるとだいぶ静か全然うならないっていうのは今更なんですけど気づきました前回の時はなんかちょっとでもね使うとデルタプロってやっぱね結構音がうるさくてファンの音こんなにするんだと思ったんだけどこのデルタマックスに関しては今更だけど全然音しないことに気づきましただから後でねちょっとドライヤーとか使ってカフカをねかけてみようと思うんでそしたらどうなるかなっていうのはちょっとね確認しようかなと思っておりますよしじゃあドライヤーの準備しちゃおうそうね、ちょっと残念なところはこれ電源が後ろってことやな、ねうん、まあ口数は多くていいんだけどね6口ぐらいあるから美容院テントの中でここで出てんのそうだよすごい今ですね1200ワット充電でもこれ2000までいくのかなインバーター的には多分まだまだ余裕だと思うドライヤー使うのは神だよ。もちろん車のバッテリーでもできなくはないけど、普通にポタデン1個あればできるっていうのは、キャンピングカーじゃなくても、サブバッテリーが積んでなくてもできるから、そこは大きい。こんな感じで、一応作動音ある。前のあれに、デルタプロに比べたら全然静か。3人分ドライヤーしたら 72% なんで、結構削れたかな。まあ、それでもまだあと 70% あるから、全然まだまだ余裕。あとはランタンだね。ぶつけっぱになるから、ここから。ということで、準備したいと思います。はい、今ですね、ランタンもつけましたこれね、ランタン予定です、うん、ここにちゃんは何作ってんのまだ秘密よ作り終わったから教えるからはい。ちょっとね、暗くなったの、照明。これも大初か。これもね、大初の照明。<笑>でも明るいんじゃない。あ、いいじゃん,、うん。こんな感じ。明るい。うん、ランタン祭りや。<笑>こんな感じで。あと一番後ろに一応でかいのがあるけど、まあ、そこはつけなくてもいいか。一番後ろもね、これでつけてます。明日、朝早く帰るじゃないですか。撤収が早いテントを出せないね、うんまあ、朝晴れてくれてることを祈るしかないさあそそる野菜でも入れようかなキングの中じゃない快適すぎます
パクセリパクセリまあ、こんだけ使ってもまだ 68% あるんで、まあ、割とでも削れたかな冷蔵庫もずっと使いっぱいでも冷蔵庫も多分電力保持に入ったからそんなに多分消費してないでサーキュレーターも足っぱなしでランタンは夕方からつけてると三連のタイプよし,よし食べようかおいちゃんご飯だよこれすごいなレモン堂がもうなんかシャーベット持ってるよずっとポタデンで回しっぱでいけるからいいはい、はい、いけたじゃんもう乾杯いやこういう料理するんだったらダチョウグもいいね風が収まったね、うん、意外とサーチュレーターが役に立ってる回ってくる見てちやなもっと無線。待ってねー。今から片付けを始めようと思います。結果六十六パー余った。まあ、いずれにしてもね、ちょっと片付けていこうと思います。今ですね、テント以外のね、すべて撤収完了しましたので、中に戻ってきました。室温がね、26.8 度とそこまで高くはないんですけど、湿度がね、67% パーで結構ね、体感上ジメジメしております。なので、一回ちょっとエアコン入れてね、環境整えようかなと思ってます。で、今日はエコフローでエアコン回してます。ちょっとね、延長コード忘れちゃってね、充電しながらの使用になっちゃってるんで、で、740W ぐらい使ってて、多分ね、1時間ぐらいしか持たない。夜はね、ちょっとサブバッテリーに切り替えます、エアコンを。ちょっと使えるだけこれで使おうかなと思います。今ですね、91% だったんですけど、92% だから 1% だけね、今、回復したかな。このエコフローでね、エアコンも回しながら今、サーキュレーターも回して、車の充電もしてるというような状況です。はい、こちら今、歯磨き終わりました。おいちゃんはね、いち早く歯磨きを終えて、もういつでも寝れる体勢にしとかないと。いやいや、今日は疲れたね、朝早かったし。もう時おうちだけな。ふーちゃんは六時だけどね。<笑>今日のキャンプはいかがでしたか。はい、とても良かったです。もうにゃんふにゃんふに。にゃにゃにゃにゃにゃにゃ。はい。ということでね、まだ11時前なんですけど、明日がね、5時起き、6時起きとかなんで、もうね、寝ます。明日は早々にテント片付けて、チェックアウトして、ちょっとね、家の用事でね、帰んなきゃいけないんですよ、一回。で、もう一回準備してから、旅に出ると。でも旅先未だに決めてない。から、それはね、帰り道決めます。<笑>多分。ふーちゃんママおやすみ。<笑>ママと喧嘩したから、拗ねてます。<笑>ママがいじめたんだよね、ふーちゃんね。もう、すんごいバンクの隅っこにいるのちゃん。なんかうーちゃん勝手に泣き始めたんだかわいそうだねうーちゃんねその割にはママのこと大好きだったよし<笑>で今ねもう 33% しかないんでちょっとねもう夜中エアコンは多分持たないんでサーキュレーターとかだけねエコフローで回しますでエアコンはねちょっとサブバに切り替えますでサブバッテリーの方はあ 99% あるねこっちをねエアコンに切り替えますはいということでね寝ますおやすみなさいはい、おはようございます。今ね、6時11分。我が家にしてはめちゃくちゃ早いです。室温が 22.6 度の湿度が 71%。ちょっとね、今湿度めちゃくちゃ高いんですけど、全然そんな感じはなく、快適に寝れました。エコフローの方は、残り 22% ですね。使い切ることなく終わりそうです。でただね、夜ね、エアコンはずっとこっちで回してたんで、やっぱ 75% まで減ってるかな。はい、ということでね、今から起きてテントを片付けたいと思います。こんな感じで。めっちゃ静か。今日なんか雨降ったのか。四つに。雨じゃなくてね。うん、よし、たたんじゃおう
はいえっ、ー、と今ですね、えー、最高ツアーのキャンプ場出てきましたちょっとね今日はねこれから用があって自宅の方に1回入んなきゃいけないのでドタバタした撤収になりましたまあでも幸いね昨日はね晴れてくれたし今日もまあ晴れてるから夜ねちょっと梅雨で結構ねテントが濡れちゃったんですけどでも一回家帰ってね乾かすしかないなと思ってでここからはねもう自宅にまっすぐ帰ります一回準備してからちょっと出てそれからまた準備してね夏のお盆休みの旅をしようかなと思ってます今回のこのねデルタマックスなんですけど、まあ、結構ね使ったんだけど結局 20% ぐらい余っちゃったかな2000ワットってやっぱねキャンプでフルで使ってもそれでもね全然なくならないっていうかっていうのがね今回分かったのでぜひね、まあ、キャンプやられる方でもすごいいいのかなとでねデルタ系がいいところは持ち手がねしっかりしててすごいつかみやすいそれもあって持ち運びもねそんなに食うじゃなかったかなで同時に今回ね一緒にご紹介させていただいた 400W のソーラーパネルまああれはでかいですあの正直に言うとでかいけどその分だけ発電するんでだあれに関しては冬季のキャンプとか車中泊する方とかはすごい使えると思う災害時の時とかにはすごいそうそうそうそうありがたいよねちょうどね、もうこの動画ね、出してる頃には始まっちゃってるんですけど、8月29日から防災応援セールみたいなのもね、実は、エコフローさんやってて、もうちょうど出てるこのタイミングで、そのセールもやってるかと。で、明日から楽天スーパーセール。なんで、今が一番お得に買えるという、というキャンペーンでした。詳しくはね、概要欄からリンク貼ってありますので、見ていただければと思います。まあ、今回ね、そのね、良かったところとして、まあ、デルタマックス2000に関しては、まあ、その小型で持ちやすい。なのにパワフルっていうところの利便性と、まあ、あとはね、スマホからね、監視ができる。バッテリー使用量とか、あとはどのね、出力に何ワット出してるかとか、まあ、ポート別にね、何ワット出してるかとか見れたりとか、その辺のね、機能性がね、やっぱすごくいいです。で、400ワットのね、ソーラーに関しては、まあ、でかい。でかいけど、その分発電がしっかりしてくれるこれは大きいデルタマックス2000の方はあのね前回ねご紹介させていただいたデルタプロオフローさんの中でも一番大きいサイズのポータブル電源あれに比べるとですねはるかにファンが静かですそこがねちょっとね衝撃だった僕もね動画の中でも言わせてもらったんですけど常に小さな出力に対してでもかなりね大きなファンだったんですけどデルタマックス2000に関してはファンの音がね割と静かかなとこの辺はね良かったかなとはいということでね今回の動画はここまでになりますまたね次回ね、えー、全国制覇の旅とかねまた続けたりとか今回みたいにねキャンプとかもしていきたいなと思ってますのでぜひね次の動画も見てくれると嬉しいです最後まで視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録グッドボタンも押してねじゃあね